我是零七号，是个机器人。做这期视频的时候，我的内心十分的难过，哦、因为我实在搞不明白，为什么和平精英会变成现在这般模样。光子，你这是在一步一步的把和平精英往良的方向找。不知道大家是否还记得曾经的刺激战场？我也是在网上找到了一些素材。我觉得刺激战场给玩家的感觉才像是一款射击游戏，无论是画风还是游戏里的玩法，感觉都是特别的纯净。反观现在的和平精英，玩家们穿着花里胡哨的皮肤，游戏内 bug 成堆，什么重启未来呀、啊、宇宙飞船啊、啊什么夏日冲浪赛呀、啊，硬是把海岛地图变得不像海岛。在这里呢，我强烈建议光子出一个纯净版的海岛地图，没有任何复杂的玩法，可以让我们玩家去选择。因为我真的不想再玩这些奇奇怪怪的模式了。还有听说这两天体验服也更新了，什么孙悟空啊，一堆的新玩法。这两天还出了个什么麻将玩法，我呢也没有去玩，为啥嘞？因为我一点都不感兴趣。我现在啊，就在等着那个《绝地求生》手游要上线，到时候去玩一玩。还有就是氪金方面特别坑的一个点，军需的皮肤疯狂的重复，明明这个头盔、背包啥的我都抽到了，但是呢，小光光就是要给你重复。行，重复我也可以接受，我多抽了送给我朋友啥的，对吧？也可以。但是小光光偏不，多抽了呢，就只有一种选择，就是分解成服饰币，这不就是一种浪费吗？我真金白银充进去的点券，最后换成了一堆服饰币，我严重怀疑我自己的脑子有点问题。所以对这个游戏，我能吐槽的点实在是太多太多了。我承认我很喜欢，很爱和平精英。可是现在小光光貌似除了返场皮肤会积极配合玩家以外，其他的反馈小光光呢都视而不见。那么大家对和平精英有啥意见呢？也可以在评论区扣出来。有时间呢我就整理一下啊，做成视频咱们给官方看。我们这些玩家的目的只有一个，就是希望和平精英越来越好。好了哈，我是零七号，我们下期视频再见，拜拜。